大家好，我小雷。今天的视频，我们来聊起宝马摩托巅峰作品 H P 二家族，分别为拳击手发动机 H P 二越野、街车、仿赛。宝马的 H P 代表高性能，二代表对置双缸。比如 H P 四就是高性能四缸。初代的 H P 二发布于两千零五年，是一台基于宝马油鸟打造的越野赛车，主要强调更轻、更灵活、更运动。可以说，宝马慕尼黑工程师将二十五年越野赛车开发成果全部安装到了这台 H P 二越野赛车。但非常遗憾，这辆摩托并没有火。从两千零五年到两千零八年，总共生产两千。九百台，主要的原因，第一是太贵，第二是故障率太高。作为一台干粗活的越野拉力赛摩托，用了后气动减震器，加上拳击手发动机轴传动，取消了平衡轴，后期维护成本非常高。但是并不影响它是一台好车。当年虽然很贵，但到了今天更有收藏价值，也更便宜。它用的是一台油冷加风冷一千一百七十 cc 四冲程对置双缸发动机，每缸四个气门，最大马力七千转，爆发一百零五匹；最大扭矩五千五百转，爆发一百一十五牛米。使用六速变速箱干式离合器，座椅高度九百二，装备总重量一百九十六公斤，油箱容量十三升，零百加速三点二秒。当年最高时速二百一十公里，使用了钢管车架，百公里油耗六升左右，没有 ABS， 没有转速表，没有主车架，没有乘客脚踏，行李架和电控系统都没有，有的是鲍鱼卡且 WAD 倒置结阵，美制气缸盖，防摔牛角，铝制车把，还有宝马引以为傲的发动机性能和越野性能，以及它的极速可以跑到二百一十公里。当年它的对手是 KTM 九五零。似乎今天来看，当年 KTM 九五零更胜一筹。另外，这个类型的摩托玩的是可靠性，所以功能少一点也正常。毕竟两千零五年也没有什么功能。最后，它的机油要加二十 W 五零。后期两千零六年，宝马推出了 H P 二街车，它的马力、扭矩、车架都没有改变，依然使用了马祖奇 W A D 倒置切叉。不同之处在于后减震，更换了欧林斯，没有使用气动减震。标配的鲍鱼卡且可以雪装 A B S 电子悬架 A K 排气，座椅高度降到了八百九，整备重量一百九十六公斤，零百加速三点二秒，最高时速二百一十五。这辆摩托相当于华泰与街车的结合体，拥有更灵活的操控和出色的油门反应。但是很遗憾，这辆摩托也没有火。随后，二零零七年，宝马推出了 H P 二仿赛，是目前这三款车里面销量最好的。它的发动机源自于宝马一千二 R S， 是一台风冷加油冷一千一百七十 cc 发动机，最大马力八千七百五十转，爆发一百三十匹；最大扭矩六千转，爆发一百一十五牛米。使用六速变速箱，干式离合器，轴传动，座椅高度八百三，装备总重量一百七十八公斤，零百加速三点一秒，最高时速二百四十八。这台发动机是宝马历史上第一台量产的双紧致凸轮轴水平对置双缸发动机，也是第一台量产使用赛车型快速换。换挡器的摩托可以无需松开油门，实现无离合换挡。搭载摩托 GP 的仪表、锻造龙骨、鲍鱼卡钳、独立开发的欧林斯前后悬架、尾珠排气、完全可调的脚踏板、刹车杆、变速杆。另外可以选配 ABS 电子悬架、牵引力控制。可以说 HP 二就是一台量产的 GP 赛车。它的仪表盘可以测量单圈时间，设置换挡时间，且刹车和离合杆配备了镜像式主缸，可以通过调节按钮设置单直接操控。车把的高度也有两个档位可以调节，且减震阻尼的调节在油箱盖前面，可以轻松转动。尾柱排气配备了压力控制阀，可以增加低转速扭矩。发动机护罩、整流罩都使用碳纤维材料。至于压弯的时候会不会磨到气缸，从专业骑手的骑行来看，有可能。准确点来说，可能对压弯角度有限制。这三辆摩托我们国内都有水车。不过只可以收藏，不可以上路。就聊这么多吧。水一期视频哪里不对，多多指点。感谢观看，拜拜，再见。